ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற போயம் வந்து குப்ளகான் பை சாமியுல் டெய்லர் காலரிஜ் எஸ்டி காலரிஜ் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் போயட் இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ரொமான்டிக் போயட் அலாங் வித் வில்லியம் பர்ட்ஸ் வித் அண்ட் வில்லியம் பிளேக் இவங்க எல்லாரையும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ரொமான்டிக் போயிட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறமா செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ரொமான்டிக் போயிட்ஸ் வந்து பைரன் ஷெல்லி கீட்ஸ் வந்து வராங்க ஸோ இவரை வந்து நம்ம வந்து லேக் போயட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து இங்கிலாந்தில் இருக்க லேக் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து மூணு போயட்ஸ் வந்து இருந்தாங்க யார் யாருன்னா வில்லியம் பர்ட்ஸ் வித் எஸ்டி காலரிஜ் அண்ட் ராபர்ட் சவுதி இவங்க மூணு பேரையும் தான் வந்து லேக் போயட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம இவர் எழுதின இந்த போயம் குப்ளக்கான பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த போயம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த போயம்க்கான பேக்ட்ராப் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் எதுக்காக வந்து இவர் இந்த போயம் எழுதுறதுக்காக முன் வராரு ஏன் இந்த போயம் வந்து எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ குப்ளகான் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இதுக்கு நம்ம வந்து ஹிஸ்ட்ரிக்கு போக வேண்டியிருக்கு குப்ளகான் வந்து மங்கோலியன் ஒரிஜினில் வந்த ஒரு எம்பரர் எம்பரர் செங்கிஸ் கானோட கிராண்ட்சன் தான் வந்து குப்ளகான் செங்கிஸ் கானை நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் சைனாவே வந்து கான்குவெஸ்ட் பண்ணார் அதை வந்து முழுமையாக வெற்றி அடைஞ்சது வந்து குப்ளகான் தான் அவரோட தாத்தாக்கு அப்புறமா இவர் வந்து சைனாவை வந்து கான்கர் பண்ணி முழுமையாக வந்து நிலைநாட்டினார் அவரோட பொசிஷனை இவர் வந்து ஒரு மங்கோலியன் எம்பரர் நம்ம சொல்லலாம் சோ மங்கோலியன் எம்பரர் வந்து குப்ளகான் இந்த போயம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி வந்து எஸ்டி காலரிஜ் வந்து குப்ளகானை பற்றி நான் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி படிச்சுட்ருக்காரு அவர் வந்து அவரோட சர்வன்ஸ் இல்லைனா அவருக்கு கீழே இருக்கவங்கள வந்து ஒரு பேலஸ் கட்ட சொல்லி ஆர்டர் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அதை படித்து முடிச்சுட்டு இவர் வந்து தூங்க போகிறாரு ஸோ இன்னொரு விஷயம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி ஆகணும் எஸ்டி காலரிஜ் வந்து கொஞ்சம் ஓபிஎம் அடிக்டாக இருந்தார் ஓபிஎம் வந்து ஒரு வகை போதையான பொருள் சைனாவில் தான் ஓபிஎம் கிடைக்கும் ஒரு வகையான ட்ரக் மாதிரி அதை வந்து சாப்பிட்டுட்டு இவ ஹீஸ் நோன் ஃபார் ஓபிஎம் அடிக்ட் அடிக்ஷன் ஸோ இவர் வந்து ஒரு அடிக்டாக இருந்தார் ஸோ வந்து அதை சாப்பிட்டுட்டு இவர் தூங்கிட்டு இருந்தபோது தான் இவருக்கு அந்த ட்ரீம் வருது ஸோ இந்த மாதிரி நார்மலான டைம்லேயே வந்து நம்மளுக்கு தூங்குறப்போ ஒரு மாதிரியான ட்ரீம்ஸ் வரும் இவர் ஓபிஎம் வேறு எடுத்துகிட்டு ச தூங்கினால இவருக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு விவிடான ஒரு ட்ரீம் ரொம்பவே இவர் வந்து போயட் வேறு ஸோ போயட்கான ஒரு அம்சத்தில் வந்து இந்த ட்ரீம் வந்து இவருக்கு வந்திருக்கு ஸோ இந்த ட்ரீமை வந்து ரொம்ப விவிடாக ரொம்ப வந்து தெளிவாக அவரால் வந்து எந்திரிச்சோன்னே ஞாபகம் வச்சுருந்த முடிஞ்சது நார்மல் நார்மலாக நம்மளுக்கு வந்து ட்ரீம் வந்து அவ்வளோ ஞாபகம் இருக்காது சில சில பார்ட்ஸ் தான் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக தான் நம்மளுக்கு ட்ரீம் வந்து ஞாபகம் இருக்கும் ஆனால் இவருக்கு வந்து இந்த ட்ரீம் வந்து ரொம்ப முழுமையாக ரொம்ப தெளிவாக ஞாபகம் இருந்தது அண்ட் இந்த போ இந்த ட்ரீமை வந்து ஒரு போயிட்ரியாக கம்போஸ் பண்ணதுக்கு அவருக்கு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் வந்து அவருக்கு கிடச்சிது ஆனால் அது வந்து உடனே எழுத ஆரம்பித்தார் அப்போ கரெக்டாக பார்த்து ஒரு அவர் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு விசிட்டர் வராரு அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹார் வந்து அவங்க வீட்டில் இவர் கூட பேசிகிட்டு இருந்தனால அவர் மறுபடியும் போய் மறுபடியும் அந்த போயிட்ரி எழுத க கண்டினியூ பண்ணுறப்ப இவரால் வந்து அந்த டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் லைன்ஸை வந்து நினைவில் வந்து வச்சுக்க முடியல எல்லாமே அப்படியே வந்து ஒரு மாதிரி வேகாக ஆயிடுச்சு தெளிவில்லாமல் வந்து அப்ஸ்கியூராக இருந்தது ஸோ வந்து இவரால் வந்து இந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் லைன்ஸை தான் வந்து ரொம்ப வந்து தெளிவாக வந்து நினைவில் வந்து திருப்பி கொண்டு வர முடிஞ்சுது அந்த லைன்ஸ் தான் இப்போ வந்து இவர் என்னென்னு கொடுத்துருக்காருனா இந்த போயம் வந்து விஷன் இன் ட்ரீம் அப்படின்ற ஒரு சப் டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ராக்மெண்ட் அவரோட ட்ரீமில் இருந்த ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட்டை தான் இப்போ நம்மளுக்கு தராரு மொத்த ட்ரீமையும் அவரால் வந்து நினைவில் வச்சு வந்து போயிட்ரி எழுத முடியல ஸோ இப்போ இந்த ட்ரீமை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்டை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டான்ஸாக எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா இன் ஜனாடோ டிட் குப்ளகான் அ ஸ்டேட்லி ப்ளஷர் டோம் டிக்ரி வெர் ஆல்ஃப் த சேக்ரட் ரிவர் ரேன் த்ரூ கேவன்ஸ் மெஷர்லிஸ்ட் மேன் டவுன் டு அ சன்லெஸ் சி ஸோ டுவைஸ் ஃபைவ் மைல்ஸ் ஆஃப் ஃபர்டில் கிரவுண்ட் வித் வால்ஸ் அண்ட் டவர்ஸ் வே கேர்டில் ட்ரவுண்ட் அண்ட் தே வே கார்டன்ஸ் பிரைட் வித் சினுவஸ் ரில்ஸ் வே பிளாஸ் அண்ட் மெனி இன்சென்ஸ் பேரிங் ட்ரீ அண்ட் ஹியர் வி ஃபாரஸ்ட் ஏன்ஷியன்ட் அஸ் த ஹில்ஸ் இன் ஃபோல்டிங் சனி ஸ்பாட்ஸ் ஆஃப் கிரீனரி ஸோ முன்ன சொன்ன மாதிரியே குப்ளகான்கிற ஒரு எம்பரர் வந்து நிஜத்துலேயே வந்து ஒரு பேலஸை வந்து கட்ட சொல்லி உத்தரவு வந்து பிறப்பிக்கிறாரு அது இவர் மைண்டில் இருந்தனால ட்ரீம்லேயும் அதே மாதிரி வருது ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து பர்டிகுலராக ஒரு பிளேஸ் ஜனாடு அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் அந்த இடமே வந்து ரொம்ப செலிம் செழுமை நிறைந்த இடமாக வந்து ட்ரீமில் வந்து இவருக்கு தோணுது
ஆனால் அந்த இடத்துல தான் அந்த டவரை வந்து கட்ட சொல்லி அவர் வந்து ஆணை பிறப்பிச்சிருக்காரு த்ரூ கேவின்ஸ் மெஷலிஸ்ட் மேன் டவுன் டு அ சன்லசி அந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஆல்ஃப் ரிவர் வந்து ரொம்பவே வந்து செழிப்பாக இருக்குது அவ்வளோ வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்குது அந்த ரிவருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த க்ரீனரி அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாலாம் எப்படி இருக்குன்னா நிறைய நிறைய குகைகள் குகைகள்னா மேலே இருக்கிறது கிடையாது குடைந்து எடுக்கப்பட்ட மலைக்கடியில் குடைந்து எடுக்கப்பட்ட நிறைய குகைகள் கேவன்ஸ்னால் வந்து குடைந்து எடுக்கப்பட்ட குடைகள் அந்த இடத்துல நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி சூரிய வெளிச்சமே படாத அளவுக்கு அடர்ந்த பகுதியில் தான் வந்துட்டு இந்த டவரை வந்து அவர் கட்ட சொல்கிறார் இது மேபி அவருக்கான ஒரு லீஷர் பிளேஸாக கூட இருக்கலாம் ஓய்வு எடுக்கிறதுக்காக அவர் வந்து இதை கட்ட சொல்லியிருக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு பகுதியில் தான் வந்து இந்த டவரை வந்து அவர் கட்ட சொல்லியிருக்காரு ஸோ twice 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round so in the alp river vande அதோட தண்ணி எப்படி எவ்வளோ அளவுக்கு டீப்பாக இருக்குன்னா கிரவுண்ட்லேருந்து ஃபைவ் மைல்ஸ் மைல்ஸ்க்கான ஹைட்டில் ஆல்டிடியூடில் உயரத்தில் வந்து அவ்வளோ தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தையும் வந்து இவர் இங்கே டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு வித் வால்ஸ் அண்ட் டவர்ஸ் வே கேர்டில் ரவுண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி போகிற இடத்துல சுற்றி அவருக்கு அந்த டவருக்கு சுற்றி வால்ஸ் அண்ட் டவர்ஸ் கட்டி ரொம்பவே பாதுகாப்பான அந்த ஒரு டவர் அவருக்கு வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு கூடவே வந்து கார்டன்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா நார்மலாகவே வந்து ஒரு எம்ப்ரர்னா அவங்க வந்து சுத்தமும் சுற்றி வந்து மாடங்கள்லாம் கட்டி ரொம்பவே வந்து க்ரீனரிஸ் இருக்க மாதிரி தான் அவங்க வந்து விருப்பப்படுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இவரும் வந்து ஆசைப்பட்டு கேட்குறாரு வே பிளாசம் மெனி அண்ட் என்சென்ஸ் பேரிங் ட்ரீ அண்ட் அங்கே வந்து நிறைய வந்து மரங்கள் காடு தான் அங்கே ஆல்ரெடி இருந்தாலுமே நிறைய மரங்கள் நட்டு ரொம்ப ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ரொம்ப வந்து நறுமணமான வாசனை தரக்கூடிய மரங்களும் அங்கே இருக்க அங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆசைப்படுறாரு அண்ட் ஹியர் வே ஃபாரஸ்ட்ஸ் ஏன்ஷியன்ட் அஸ் ஹில்ஸ் என்ஃபோல்டிங் சனி ஸ்பாட்ஸ் ஆஃப் கிரீனரி அங்கே வந்து சுற்றியும் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா தான் அங்கே வந்து சில இடத்துல வந்து சூரிய வெளிச்சம் படுற மாதிரியான ஒரு ஸ்பேஸுமே அவருக்கு வேணும் ஏன்னா எல்லா டைமுமே வந்து ரொம்ப சூரிய வெளிச்சத்துலேருந்து இல்லாமல் இருக்க முடியாதுல்ல ஸோ வந்து அங்கே இருக்கிற ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் இடம் வந்து இவருக்கான ஒரு ஸ்பேஸாக வந்து அவருக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நினைக்கிறாரு அதை தான் வந்து அங்கே உத் உத்தரவும் வந்து கொடுத்துருக்காரு ஸோ அடுத்த ஸ்டான்ஸாக பார்க்கலாம் பட் ஓ த டீப் ரொமான்டிக் கேசம் வித் விச் ஸ்லான்டிட் டவுன் த க்ரீன் ஹில் at what a sedan cover a savage place as holy and enchanted as over beneath a waning moon was haunted by women wailing for her demon lover and from this chasm with ceaseless turmoil seething as if this earth in fast thick pants were breathing a mighty fountain momently was forced amid whose swift half intermittent burst ஸோ இந்த செகண்ட் ஸ்டான்ஸால் அவர் என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாருன்னா அந்த சுற்றி இருக்க இடத்தோட அழகை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு ஸோ இவர் இவர் அந்த கட்ட சொன்ன டவருக்கு சுற்றி இருக்க பகுதி எப்படி இருக்குன்னா அது வந்து ஒரு அடர்ந்த காடு அந்த இடத்துல இருக்க மவுண்டன்ஸ்க்கு நட நடுவில் இருக்க ரிஜஸ் அதாவது அந்த கேசம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது ரொமான்டிக் கேசம் அப்படின்னா பிளவுகள் மவுண்டைன்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்க அந்த பிளவுகள் வழியாக தான் அந்த ஆல்ஃப் ரிவர்லேருந்து தண்ணி வரும் ஸோ அந்த பிளவுகள் ஓட ஸ்லாண்டில் தான் வந்துட்டு சீடார் ட்ரீஸ் ஸோ வந்து காடு பகுதிகளில் வந்து நிறைய மரங்கள் இருக்கும் அங்கே வந்து பர்டிகுலராக வந்து சீடார் ட்ரீஸ் வந்து அங்கே நிறைய கவர் ஆகி அந்த ஏரியாவே ரொம்ப அடர்ந்த ஒரு காடு மாதிரி வந்து காட்சி அளிக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணார் சாவிஜ் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாசிட்டிவ் நோட்டில் சொல்கிறார் அப்படி கா பார்க்குறதுக்கே வந்து அவ்வளோ அழகான ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னா பொதுவாக கதைகளில் வந்து ஒரு ஒரு விமன் வந்து தன்னோட காதலனை தேடி வருவாங்கள்ல ஒரு பிளேஸ்க்கு அதாவது ரொம்பவே வந்து உக்கிரமான ஆக்ரோஷமான ஒரு மனிதன் இருந்தானா அவன் வந்து ஊரை விட்டு தனியாக தான் வந்து வாழ்வான் அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு மனிதன் வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் வந்து ஒரு இடத்துல மறைவிடம் இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு வந்து தன்னோட லவர் வந்து தேடுற ஒரு ஒரு பிளேஸ் மாதிரி இது இருக்குது தன்னோட லவரை தேடி இந்த மாதிரி காட்டுக்கு வர மாதிரி நிறைய கதை கதைகள் வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த மாதிரியான ஒரு பிளேஸாக தான் இது இருக்குது அடர்ந்த காடு பகுதியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு அண்ட் அந்த அந்த ரிஜஸ்க்கு நடுவில் வந்து அந்த வர அந்த ஆல்ஃப் ரிவரில் வந்து சில டைம் வந்து ஃபவுண்டன் வந்து க்ரியேட் ஆகுதாமா நீர் ஊற்று க்ரியேட் ஆகி அங்கே வந்து சிதறி தண்ணியெலாம் வந்து சிதறி மேலே விழுந்து அப்படியே வந்து சிந்துதாமா தண்ணி அவ்வளோ அழகாக வந்து பார்க்குறதுக்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து அந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி அவருக்கு தெரியுதுனா ஹெயில் மாதிரி அதாவது ஆழங்கட்டிகள் மாதிரி தண்ணி
நெல்லெல்லாம் அடிப்பாங்கல்ல நெல் அடிக்கிறவங்க வந்து நெல் அடிக்கும் போது சிதறி எப்படி வந்து விழுமோ அதை தான் வந்து அவர் சாஃபி கிரெயின் பினி த த்ரெஷர்ஸ் ஃப்ளெயில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த்ரெஷர்னால் வந்து நெல் அடிக்கிறவங்க வயலில் வந்து சாகுபடி செஞ்சதுக்கப்புறமா வந்து நெல் அடிப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு கம்பேரிசனை வந்து கொடுத்துருக்காரு அந்த மாதிரி தண்ணி வந்து சிதறி வந்து விழுற வந்து அழகை வந்து அழகாக வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வந்து இந்த சேக்ரட் ரிவர் இருக்குல்ல ஆல்ஃப் ரிவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் மைல்ஸ்க்கு வந்து ஜேர்னி அது அதோட ஜேர்னி வந்து ஃபைவ் மைல்ஸ்க்கு இருக்காமல் அவ்வளோ தூரம் வந்து அது வந்து அவ்வளோ நீளமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அண்ட் வந்து அது அதோட கோர்ஸ் அதோட வலி வந்துட்டு ஒன்றும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கிடையாது ரிவர்னாவே யூஸ்வலாக வந்து வளைவு நெளிவோடு தான் இருக்கும் அதை தான் வந்து மியான்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்கிற இருபது மேசி மோ மேசி மோஷன் மியான்ட்ரிங்னால் சுற்றி வளைஞ்சு போகிற வளைஞ்சு நெளிஞ்சு போகிற அந்த ரிவரோட அழகையும் வந்து அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த ரிவர் வந்து எதெல்லாம் கடந்து போகுதுன்னா அந்த வுட்ஸ் அந்த மரங்களை கடந்து போகுது அண்ட் வந்து அந்த குகைகளுக்கு நடுவுலேயும் குகைகளுக்குள்ளாரையும் அடியில் வந்து குடையப்பட்ட அந்த குகைகளோட வழியிலையும் வந்து அந்த ரிவர் வந்து கடந்து போகுது அவ்வளோ அழகாக செழிப்பாக வந்து அந்த இடம் இருக்கிறதா வந்து அவர் அந்த ட்ரீமில் வந்து அவருக்கு அந்த விஷன் கிடைக்கிது அண்ட் வந்து அந்த ரிவர் வந்து கடைசியாக போய் ஓஷனில் வந்து கலக்கிறதையும் வந்து அவர் சொல்கிறார் அண்ட் சேங்க் இன் டு ட்யூமல் டு அ லைஃப்லெஸ் ஓஷன் அண்ட் மெட் திஸ் ட்யூமல் குப்ள கான் ஹியர் ஃப்ரம் ஃபார் ஏன்சிஸ்டல் வாய்ஸ் இஸ் ப்ரொஃபஸாயிங் வார் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் அந்த ரிவர் வந்து அழகாக போய் ஓஷனில் கலக்கிற அந்த சமயத்தில் அவரோட விஷனில் என்ன கேட்குதுன்னா ஒரு ஏன் ஆன்சஸ்ட்ரல் வாய்ஸஸ் கேட்குதாமா அவங்களோட ஆன்சஸ்டர்ஸ் பேசுகிற மாதிரி கண்டிப்பாக வந்து வார் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாளில் அதாவது போர் வரப்போகுது ஏன்னா வந்து யூஸ்வலாக வந்து அந்த காலத்தில் வந்து போர் நடக்கிறது வந்து ரொம்ப சகஜமாக இருந்தது ஸோ வந்து குப்ளகான்கிறப்போ அவர் வந்து ஒரு எம்பரர் ஸோ வந்து ஏன்ஷியன்ட் எம்பரர் ஏன்ஷியன்ஸோட அவரோட முன்னோர்களோட குரல்லாம் வந்து ஒழிக்குது அப்போ வந்து ப்ராஃபஸி ஒரு இனிமேல் நடக்க போகிறது தான் ப்ராஃபஸி ஃப்யூச்சரை சொல்கிறது தான் ப்ராஃபஸின்னு நம்ம சொல்லுவோம் வரப்போகிறத சொல்கிறது ஸோ அந்த ஏன்ஷியன்ஸோட வாய்ஸில் வந்து வார் வரதுக்கான ஒரு அறிகுறியை வந்து அவங்க வந்து சொல்லிட்டு போகிறதா இவருக்கு வந்து அந்த ட்ரீமில் வந்து குப்ளகான் கிட்ட சொல்லிட்டு போகிற மாதிரி இவருக்கு அந்த விஷனில் வந்து தெரியுது அப்புறமா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருனா Uh, the shadow of the dome of pleasure floated midway on the waves where was heard the mingled measure from fountain and the caves it was a miracle of rare device the sunny pleasure dome with caves of ice so ipa and the tower tower sutti iruka vishayatha ellathiyume vandu avaru alaga describe panirkar fountain irukku cave irukku adu vandu or miracle madri avarku irukku adu sutti avar paakra and the vision then kadasiya final stanza la enna solrarna a damsel with a dulcimer In a vision once I saw. So, அவர் வந்து ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக தான் அவருக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஃபுல்லான விஷன் வந்து அவருக்கு நினைவில் இல்லை அப்போ ஒரு கட்டத்தில் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு டேம்சல் அதாவது ஒரு இளம் பெண் வந்து டல்சிமங்கிறது ஒரு வகையான இசை கருவி ஸோ இப்போ கிட்டத்தட்ட நம்மளோட கிட்டார் அண்ட் வயலின் மாதிரி ஸ்ட்ரிங்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் அதுலேருந்து வந்து டோ ட்யூன்ஸ் வரும் ஸோ அந்த டல்சிமரை வந்து அந்த பொண்ணு வந்து வாசிக்கிற மாதிரி இவருக்கு அந்த விஷனில் வந்து தோணுது இட் வாஸ் அன் அப்சீனியன் மெய்ட் மோஸ்ட் அப்சீனியன் மெய்ட்னா எத்தியோப்பியன் ரேஸ்லேருந்து வந்தவங்க அந்த பெண்மணி வந்துட்டு டல்சிமரை வந்து அழகாக வாசித்து அந்த ட்யூன் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்துட்டுருக்கு அவங்க எதை பற்றி பாடுறாங்கன்னா மவுண்ட் அபோரா பற்றி ஒரு மவுண்டனை பற்றி அழகாக ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனோடு அந்த ட்யூனோடு வாசித்து பாடிட்டுருக்காங்க ஸோ குடாய் ரிவை வித் இன் மீ ஹர் சிம்ஃபனி அண்ட் சாங் டு சச் அ டீப் டிலைட் இட் வுட் வின் மீ தட் வித் மியூசிக் லவுட் அண்ட் லாங் ஐ வுட் பில்ட் தட் டோம் இன் ஏர் தட் சனி டோம் those caves of ice and ho- and all who heard should see them there and all should cry beware beware uh, his flashing eyes is floating hair we were circle round him thrice and close your eyes with holy dread for he on honey dew hath fed and drunk the milk of paradise so in the kadasiyana portion la avanga enna solirukanga na and the damsel and the maid vandu vaasikira uh, maiden or ilam pen vandu vaasikira அந்த இசைக்கருவியோட ட்யூன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இவருக்குள்ளே வந்து அது எதிரொலிச்சுதுன்னா இவரால் இவருக்குள்ளே அந்த சந்தோஷத்தை வந்து காண முடிஞ்சதுன்னா இவருக்கு எப்படி இருக்குன்னா அதாவது காலரேஜ்க்கு இவரே வந்து அந்த பேலஸை வந்து காற்றுல தனக்கு மேலே வந்து காற்றுல கட்டின அளவுக்கு இவருக்கு சந்தோஷம் இருக்குமா அப்படி சொல்கிறாரு ஐ உட் பில்ட் த டோம் இன் ஏர் அந்த அந்த ஒரு சந்தோஷம் எனக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து ஏர்லேயே அந்த பேலஸை கட்டுவேன் ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு அவ்வளோ சக்தி இருக்கும் அதாவது இவரோட ஹெவன்லி கிரியேச்சர் கூட ஹெவன்லி பர்சன் கூட கம்பேர் பண்ணிக்கிறாரு ஹி இஸ் நாட் ஃப்ரம் திஸ் ஏர்த் ஹீ இஸ் ஃப்ரம் ஹெவன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இவ இவர்
நம்மளை போ நம்மளை போல இவர் இல்லை இவர் எங்கேயோ ஹெவன்லேருந்து வந்திருக்காரு பாருங்கள் எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரு கட்டியிருக்காரு அப்படின்னு சுற்றி நின்று அவங்க வந்து பரவசத்தோடு இவரை பார்த்து இவர் வந்து ஒரு ஹெவன்லி க்ரீச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ட்ரங்க் த மில்க் ஆஃப் பேரடைஸ் இவர் வந்து பேரடைஸில் அதாவது ஹெவனில் சொர்க்கத்துலேருந்து வந்த ஒரு ஹெவன்லி பர்சன் நம் நமக்குள்ளானவங்க வந்து இவங்க கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை சுற்றி எல்லோரும் நின்று ஒரு பூரிப்போட பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இந்த போயமை வந்து எஸ்டி காலேஜ் வந்து முடிக்கிறாரு